నమస్తే ఫ్రెండ్స్ నా పేరు అన్వేష ప్రపంచ యాత్ర కొన్ని వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నా అన్వేషణ నా కళతో మీకు చూపిస్తాను ప్రపంచాన్ని ఈరోజు మీకు చూపించబోతున్నది సెయింట్ థామస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ వర్జీనియా ఐలాండ్ అండి ఈ వర్జీనియా ఐలాండ్ ఈ ఆఫ్రికన్ల చేత ఆక్రమించబడింది కాకపోతే ఈ ఐలాండ్ని అమెరికా తన నేవీ స్థావరాల కోసం దీన్ని దత్తత తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇది యునైటెడ్ స్టేట్స్లోకే వస్తుంది చూసారు కదా ఫ్లాగ్ కాకపోతే ఓన్ ఐలాండ్ ఫ్లాగ్ కూడా ఉన్నది అక్కడ సో మీకు మిగతా లాగ్ రాసింది చూసారు కదా యునైటెడ్ స్టేట్స్ వర్జీనియా ఐలాండ్ అని కూడా ఇక్కడ రాసింది సెయింట్ థామస్ వర్జీనియా ఐలాండ్ సెయింట్ థామస్ ప్రవణన్ బే మొత్తం అంతా ఉంది కదా ఇక్కడ చూసారు కదా మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఇది ఈ ద్వీపంలోని చాలా పురాతనమైన బిల్డింగ్ అండి అండ్ బిల్డింగ్ కమ్ మ్యూజియం అనమాట యుద్ధ సమయంలో వలువా టైం అప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేశారు సో దీన్ని డచ్ వాళ్ళు యూజ్ చేశారు బ్రిటిషియర్స్ యూజ్ చేశారు తర్వాత అమెరికన్స్ యూజ్ చేశారు ఇది చూస్తున్నారు కదా పదహారు వందల పదహారు వందల డెబ్బై ఒకటి అని ఉంది చూసారు కదా సో ఇది నేను దీని ఎంట్రన్స్ ఫీజు వచ్చేసి టెన్ డాలర్ అండి టెన్ డాలర్ తర్వాత ఇది నేషనల్ హిస్టారికల్ ల్యాండ్ మార్క్ అని అని కూడా ఉంది ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక సో ఎంట్రన్స్ లోపలికి మనం టెన్ డాలర్ నేను ఆల్రెడీ పే చేసేసాను సో నేను ఇప్పుడు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను లోపలికి మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో చూస్తున్నాడు కదా ఇది అండి మొత్తం ఇదంతా యుద్ధ సమయంలో దీన్ని యూజ్ చేసినవి అండి ఎంతనా సో మనకి ఇక్కడ చాలా చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ మీకు తిరిగి చూపిస్తాను చూసారు కదా ఇదంతా ట్రైబుక్ టవర్ అని ఉంది ఇక్కడ సేఫ్ క్యాస్టల్ ఇదంతా చూసారు కదా చాలా పురాతనమైనవి ప్రతి దానికి హిస్టరీ ఉంది ఇక్కడ వరల్డ్ వార్ టైం అప్పుడు అమెరికా యొక్క ఒక ఏవైతే ఎత్తుగాళ్ళు ఉన్నాయో అవి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయండి ఎందుకంటే అగ్రరాజ్యం అవ్వడానికి చాలా ఇంకా చూస్తే కనుక మీకు ఈ హోల్స్లో నుంచి జయ బందీలు చూడవచ్చు అండి సిటీ వ్యూస్ అంతా మనకు కనబడుతుంది అమెరికా అగ్రరాజ్యం అవ్వడానికి ఎన్నో 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 ప్రపంచంలో నీచమైన పరిస్థితులు చాలా ఎదుర్కొందండి చాలా చాలా చేసింది ఇది ఆఫీస్ అనమాట అప్పుడు ఆ కాలంలో ఉన్న సో పెట్లు బోషానం పెట్లు అంటారు కదండి బోషానం పెట్లు చూసారు కదా బోషానం బొంగు బోషానం బోషానం అంటే ఇదే అండి పెద్ద పెద్ద పెట్లు ఉంటాయన్నమాట పూర్వకాలంలో ఆ బోషానంలో మొత్తం అన్నీ ఏ టు జెడ్ పెట్టేసేవారు ఏడు వారాల నగల నుంచి మొత్తం అన్నీ ఆ బోషానం పెట్లులోనే ఉండేవి పాప ఆ రోజుల్లో అవి తీ దొంగలు తీసుకెళ్లాలన్నా చచ్చేవారు అనమాట మనం చరిత్రని కాపాడాలంటే అండి మనం అసలు అసలు ప్రపంచం అంతా ముందుకెళ్ళి ముందుకెళ్ళి ఈ భూమిని సంస్కృతి ప్రపంచ దేశాల సంస్కృతిని ఆ కల్చర్ని ఏదైతే ఉందో అవన్నీ నాశనం చేసేస్తున్నాయండి ఇప్పుడు ముందుకెళ్ళి వెళ్ళి ఏం చేస్తారు ముందుకు టెక్నాలజీ పెంచేసి మొత్తం ఇంకా మనం తినకుండా మనం నోట్లో స్పూన్ వచ్చి తోసేసే సిస్టంలు పని చేయలేని యాప్లు ఆ పద్ధ కష్టం చేసి పడేసా టెక్నాలజీ వచ్చి పడేశాక సో న్యాచురల్గా హెల్త్లు పోడైపోయి అన్నీ పోడైపోయి అందరికీ బాడీ ఫిట్నెస్ అంతా పోయింది అనమాట ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక పాత కాలం నాటి ఇస్త్రీ పెట్టి ఎంత హెవీ వెయిట్ అంటే ఇది స్టీమ్ ఇది అనమాట వేడిని లేసే ఈ స్టీమ్తో చేసేది ఇప్పుడు ఐరన్ బాక్స్లో అన్ని రకాల సిస్టమ్స్ వచ్చేసాయి కాబట్టి ఇంత బరువు మోయాల్సిన వేడినీళ్ళది ఇది ఏంటంటే బొగ్గులది బొగ్గులు వేసేసి మనం బొగ్గులతో ఇప్పుడు ఇప్పుడు దోబి చేస్తారు కదా మన పల్లెటూరులోని దో ఇది అది అది అనమాట ఇది వేడి చేసి మరి కాలర్స్కి ఓన్లీ చిన్నది కాలర్స్కి అనమాట ఇంకా చూస్తే మీరు ఇక్కడ తీసే లాంతస్ అనేది చిమ్నీలు అప్పుడు ఆ కాలంలో కిరోసిన్ చిమ్నీలు అవి 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 చిన్న చిన్న చిమ్నీలు ఇంకా చేపల హుక్కు చేపల హుక్కు 
కిచెన్ రూమ్ అనమాట ఇది కిచెన్ రూమ్ చేపలు చేపలు తోమడానికి ఇది తర్వాత ఇది వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసుకోవడానికి వెజిటేబుల్స్ పర్టికులర్గా ఏమైతే ఉన్నాయో వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కట్ చేసుకోవడానికి ఇది కిచెన్ రూమ్ కిచెన్ రూమ్ వంట కర్రల పొయ్య వండితే మనకి పోవడానికి సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది చూస్తే ఆహా ఇలా చేసావా మన చరిత్ర ఇలాగా ఉందా ఇది కదా అని మన తరాల వాళ్ళకి అదే ముందు తరాల వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది ఆహా ఇది ఇది అని సో ఎలాంటివి ఏమీ లేకుండా మ్యూజియంస్ కానీ ఏమీ లేకుండా చరిత్రను కాపాడకుండా చరిత్రని ఆ ప చరిత్ర ఎందుకు లేదు చింతకాయ పచ్చడని చెప్పి పక్కన తోసేసాం అనుకోండి సో కాబో రాబోయే తరాల వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది సంస్కృతి సంప్రదాయం మనం ఎలా జీవించాము మనం ఎలా బతుకుతున్నాము అసలు మన స మన మన ఏంటి మన విశేషాలు ఏంటి అని ఎవరికి తెలీదు అసలు ఎవరో అసలు అసలు ఆ తరాలన్నీ వెస్ట్రన్ కల్చర్లో కొట్టుకుని వెళ్ళిపోయి చెడ్డీలు బిక్నీలు వేసుకుని రోడ్ల మీద తిరుగుతూ మొత్తం సంకనాకపోతే సంస్కృత సంస్కృతి అంతా సంకనాకపోద్ది ఇంకా ఆకాశంలోకే మొత్తం ఇంకా ఎందుకంటే చెప్పేవాడు ఉండడు చూపించేవాడు ఉండడు చేసేవాడు ఉండడు సో అలా అలా పోతుందని నా అభిప్రాయం అది నా అభిప్రాయం మాత్రమే అభిప్రాయంతో ఏకి ఏకి ఏకీభవించాల్సిన ఇది ఎవరికీ లేదు మామూలుగా నేను నా చెప్పడం నా నేను అనుకోవడం ఏంటంటే సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు చరిత్రలు మన భారతదేశ సంస్కృ మన భవిష్యత్తునే కాదు ప్రపంచ దేశాల భవిష్యత్తును కూడా కాపాడాలంటే చరిత్ర సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఉండాలి దాన్ని చెప్పేవాళ్ళు కొంచెం మంది ఉండాలన్నమాట ఉంటే అవి ఒకడున్నా చాలు ఒక లక్ష మందిలో ఒకడు పుట్టిన ఆడ చెప్తే మిగతా వాళ్ళందరూ విని ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలామంది ఇప్పుడు తెలుగులో ఉన్నారంటే సంస్కృతి సాంప్రదాయం చెప్పడానికి చాలామంది చాలామంది ఉన్నారు మహానుభావులు ఉన్నారు చెప్తున్నారు వింటున్నప్పుడు అవన్నీ వింటున్నప్పుడు అబ్బా బాగున్నాయని అనిపిస్తుంది అంటే అదేనా కాదు ఏదైనా సంస్కృతి సాంప్రదాయం ఏ ఏదైనా అవని పైకి వెళ్ళి వ్యూ చూద్దాం అండి పైన వ్యూ చాలా బాగుంటుంది సిటీ అంతా చూడవచ్చు అనమాట మరి ఇది సిటీ వ్యూ అంతా చూడవచ్చు అది ఇక వచ్చేసా సిటీ వ్యూ చూస్తున్నారు కదా మొత్తం టోటల్ సిటీ ఇక్కడ నుంచి మనకు కనబడుతుంది అండి ఇటువైపు మొత్తం ఈ యొక్క బిల్డింగ్ కావాలి ఆ రోజుల్లోనే మరి ఇంజనీర్లు అలా ఉండేవాడు అనమాట మొత్తం ఎక్కడ కడితే ఏది కనబడుతుందో మొత్తం అన్నీ అలాగే తెలిసిపోయేవి చూస్తున్నారు కదా కొండ మీద కొండ మీద చాలా ఇల్లులు ఉన్నాయండి చాలా చాలా ఇల్లులు కొండ మీద ఉన్నాయి సో సిటీ ఇదంతా సో ఇక్కడ నుంచి వీళ్ళు ఇక్కడ కూడా పిరంగులు ఉన్నాయి చూసారు కదా పిరంగులు సో సముద్ర మార్గంలో ఎవడొచ్చినా దక్కమని ఒక పెరంగు వేసేసేవారు అనమాట ఆ షిప్ కూలిపోయేది ఆ రోజుల్లో షిప్లే కదా ఉండేవి సో సముద్ర మార్గంలో ఎవడొచ్చినా ఇక్కడ నుంచి డప్ అయిపోయాడు పెరంగలతో వేసడమే దాడి పెరంగల దాడి సో అప్పుల్లో మరి ఇవే అండి పెరంగల బాగా కాపాడేవి చూసారు కదా ఇదంతా సీ వ్యూ సీ వ్యూ అది లొకేషన్ కొండ మీద చాలా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే అండి హరికేళ్ళు తత్త హరికేళ్ళు తర్వాత చాలా చాలా సముద్రం ఒక ఇంకేమైనా అయ్యి మునిగిపోయే అవకాశం ఉండదు కదా ఇది సిట్ ఇప్పుడు సునామీలు ఏమైనా వస్తే ఈ డౌన్ పాట్ అంతా కొట్టుకెళ్ళిపోతుంది సో కొండ మీద ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే సేఫ్ అవుతారని చెప్పి ఫ్యూచర్ ఆలోచించి మరి వీళ్ళంతా కొండ మీద ఇల్లులు కట్టడం జరిగింది చూస్తున్నారు కదా కొండ మీద మొత్తం అంతా ఇల్లులన్నీ కొండ మీద చాలా ఉన్నాయి అప్పుడైతే అంతంత కష్టపడి అంతంత మంచి మంచి బిల్డింగ్లు హాస్పిటల్లు స్కూళ్ళు కూడా కట్టారంటే అర్థం చేసుకోండి చాలా చాలా బాగున్నది హాయ్ హాయ్ <laughs> St. John is a much more smaller, much more local type of island. You can catch all of those islands by ferry. And uh, St. Thomas is uh, one of the states in America? Or, uh, it's, a t- it's actually a territory ah, of the United territory. States. Okay, okay. okay. Uh, but so many, I saw so many things are damaged here. What happened? Oh, back in 2017, we got hit by Hurricane Irma. Oh. That devastated the islands. Oh, okay. And 12 days after that, we got hit by Maria as Maria, we were trying yeah, to recover. I know, I know. Okay man thank you so much I thank no you. problem thank you good